Jetzt zieht er nach oben mit der T28 Trojan. Miguel Hochleitner. Diese Trojan ist Baujahr 1954. Diese Maschine stand bis 1965 in Washington DC bei der US Navy als Trainer im Einsatz. Anschließend wurde sie an einen privaten Halter nach Texas verkauft und von diesem restauriert. Mitte der 80er wurde die Maschine von Ziggy Angerer, dem späteren Chefpiloten der Flying Bulls, auf seiner Suche nach einem leistbaren Oldtimer in Oklahoma City aufgespürt und nach zehn Verhandlungen erstanden. Zur Vorbereitung des Seetransports nach Europa musste Angerer die T-28B zunächst nach Chino in Kalifornien fliegen, wo sie zerlegt wurde, in einen 40-Fuß-Container verladen und dann mit dem LKW in den Hafen von Galveston, Texas und dort weiter mit dem Schiff nach Hamburg. Was für eine Reise! Information coming back past. You can see some of these smoke rings being left in the sky we talked about. This particular T-54 to 1965, it was in Washington DC, being used as a trainer by the US Navy. After use by the service, went into private hands, went to Texas and was restored there. In its 80th year, the aircraft was purchased by Siggy Angerer, chief pilot of the Flying Bulls. It started a, a very interesting journey via Oklahoma City to Chino in California before being loaded into a 40-foot container and shipped from Galveston, Texas, all the way to Hamburg. Ja, nach der Ankunft in Europa führte der Weg dann weiter nach Basel zur Firma Jet Aviation, wo man die T-28B wieder zusammenbaute. Und noch mit amerikanischen Kennzeichen versehen, landet sie dann seit 1987 in Innsbruck, ihrer neuen Homebase. 15.8 Meter span, dann 0.5 Meter long, maximum all of weight of 7.9 Tons. Pair of Allison V1710s, each producing 1725 horsepower, give it a maximum speed of 750 kilometers an hour, perfectly in keeping with the other fighters of the day. That's a very interesting thing. Uh, everybody thinks that the P 51 Mustang was the first Allied fighter to be able to reach Berlin from England. That simply isn't true. It was the P 38. the P-38 uh, maneuvers to land, taking center stage again, the T-28 Trojan. Detroit, Baujahr 54, wie gesagt, mit einem ein schweres Flugzeug für ein einmotoriges Flugzeug aus der Zeit. Maximales Abfluggewicht 3.500 Kilogramm, Höchstgeschwindigkeit 630 km/h. Und der Curtis Wright, neunzylinder Sternmotor, liefert 1.400 PS. As we said earlier, this aircraft built in 1954, span of 12.4 meters and 10 meters long, maximum weight of 3,500 kilograms and a maximum speed of 630 kilometers an hour, powered by a single Curtis Wright 1820 nine-cylinder motor, nine-cylinder radial engine in fact, producing 1,400 horsepower. Smoke Generator erzeugten Rauchlinien sich anschauen, das ist wirklich einmalig. Also diese Verwirbelungen der Luft sind natürlich immer da, wenn Flugzeuge vorbeigeflogen sind, aber man sieht sie normalerweise nicht. Und jetzt durch diesen Rauch sichtbar gemacht, das ist ein eindrucksvolles Schauspiel in der Luft. 
and as you can see, the smoke generator is on the wingtips. It's roiling the smoke. The passage of the aircraft through the air creates what's known as wingtip vortices. And those are roiling the smoke into these wonderful sort of smoke rings. Now normally you can't see the vortices, but they're always there. It's just that the smoke generators in this case just call particular attention to them. This being the sea model has a single goldfish bowl over the top of both crew. The whole thing slides back in one piece. Yeah, that's interesting. We have also two models, the TR-20 here on the Hila. The B-model and the C-model, they sich in different things unterscheiden. Äußerlich hauptsächlich auch dadurch, dass das Cockpit bei dem einen mit zwei Dächern bestückt ist und bei der anderen Maschine eben ein einzelnes, wie ein großes, wie der Tim so schön gesagt, Fishbowl, also wie ein Goldfischglas, die Hälfte eines Goldfischglas, ein einziges großes Cockpit.